。他是中国第一个世界冠军，他那一句“人生能有几回搏”振奋了无数中国健儿的心。他就是被刘国梁称为国乒灵魂人物的荣国团。荣国团是如何走到这一步的？今天我们就一起来了解一下这起悲惨的事件，为中国的体育事业带去了很多辉煌的成绩。那时候的他是全中国人民的骄傲，国家领导都亲自为他接机。他在担任乒乓球女队教练的时候，就带领着女乒夺得了女队团体的第一个世界冠军。可是这样一位集各种荣誉于一身的他，还是没逃过那段黑暗时期。乒乓球队每次开会都有一连串的名字被点。一些教练员紧张到这种程度，每听到一个名字都会下意识的动一下，他们随时准备被叫上台。有着国外经历的荣国团也被通知要揭发交代。这位叱咤风云、受人钦佩的人物，就这样突然的被推入污泥浊水中。无论怎么辩解，荣国团都未能证明自己的清白。当时第三十届世乒赛开赛在即，他与队友起草了请战书，希望以自己行动证明自己。然而，不仅请战书石沉大海，更大的风暴又降临了。体育界直接断绝了他出国比赛的可能。对于以乒乓球为生命的荣国团来说，不能打球使他失去了人生的方向。晚上，他离开家，走到了体委训练局后面的龙潭湖畔。凌晨四点，体委接到派出所，体委都震惊了，一代球星竟落得这样悲惨。有名的运动员和教练员都被释放了。我们把时间推到1959年的第25届世界乒乓球赛上，那正是荣国团成为国民英雄的时间。那时候的荣国团还是一个初登世锦赛的一个无名小卒，而他的对手则是一个九获世界冠军的明星西德多特蒙德。在比赛上，众人的目光都是放在常胜将军西多身上。西多基本上是年年都会蝉联冠军。当时的他可以用“打遍天下无敌手”来形容了。这一次，西多方也理所当然地认为冠军会再次属于西多，甚至已经准备好了庆祝夺冠的鲜花。可是，随着比赛的进行，西多却出乎意料地被打得节节败退。这时候，观众们才开始细细地观察起了这个中国小将。西多最终更是被三比一完全碾压。当荣国团拿下冠军的那一刻，赛场沸腾了。中国沸腾了，世界也沸腾了。自此，荣国团这个名字成为了国民英雄的称号，因为他为中国夺得了第一个世界冠军，为中国摘掉了东亚病夫的帽子。可以说，这一次的胜利，中国体育在世界赛事上有了一席之地。可是，荣国团的乒乓球之路可不是一开始就这么辉煌的。荣国团出生的时候，正值抗日战争时期，他的父亲为了能让他有爱国团结之心。便为他取名荣国团。其实，荣国团走上乒乓球的道路相当的艰辛的。在那动荡的年代，他的家庭条件相当困难，家里支付不起他上学的费用的时候，他就辍学。当稍稍有些钱，就接着上。荣国团一共读了七年书，先后辗转了四所学校。不过，随着时间的发展，荣国团的家慢慢有了改善，他也有了机会前往工会里学习乒乓球。当然，也是这个机遇。让他以后能在乒乓球上有所建树。那时候荣国团只能在工会里打球，所以全国上下都不知道还有荣国团这个人物。1957年是荣国团踏上正式赛场的第一步。那年香港举办的全港乒乓球锦标赛上，荣国团代表工会参加，一举拿下了男单、男双、男团三个项目的冠军。一时间，荣国团在全国上下出了名。也是在那年的四月份。乒乓球水平遥遥领先中国的日本队来到香港进行挑战，荣国团与当时的世界冠军迪村进行了两场较量。荣国团在不被人看好的情况下，却连续两次击败迪村，瞬间名声大噪。荣国团也用自己的实力打脸了众人，他也是最讲究用脑子打球的。他打球不如王传耀凶狠，也不如徐衍生多变，但他扬长避短，善于琢磨对手。使他率先跨出了具有历史意义的第一步，更是在1959年迎来了人生中最重要的一天。在这一天，他成为了全国人民的骄傲。后来，荣国团也因为各种各样的原因选择了退役。退役后的荣国团并没有离开乒乓球这个行业，而是以教练的身份为中国女子乒乓球队培养优秀的运动员。在1965年，他带领着女乒获得了第28届南斯拉夫世界乒乓球锦标赛。女子团体女子双打
混合双打的冠军。那时候的中国女乒和现在有的一比，基本上就是常胜之师。只要参加比赛，冠军就是他们的囊中之物。乒乓球能被评为中国的国球，荣国团功不可没。作为中国乒协主席的刘国梁曾经谈起荣国团是这么形容他的：荣国团给中国乒乓注入了精神和灵魂，传承至今，多半个世纪，在世界乒坛长盛不衰，更是中国体育的一面旗帜。可是，就这样的一个伟人，在1968年6月20日与这个世界诀别了。当时的他刚过而立之荣誉，看得比自己的荣国团向来做事精细周密，留给人世间最后一件作品，也展示着他的性格。这样一位为国争光的体育，真的是太让人唏嘘了。不过，如今环境好了，大家对于体育英雄还是极为尊重的。希望各位英雄、各位运动员能够凭借自身的努力，像荣国团一样努力为国争光。